Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Espíritu y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora de PlayStation. Y es que atentos todos, se han filtrado los juegos gratis de PlayStation Plus de febrero de 2023, de los cuales ahora vamos a hablar, por supuesto, vamos a hablar de Uncharted, de la nueva entrega de Uncharted, porque atentos al nuevo guiño que ha ocurrido. Además, vamos a hablar de The Last of Us, temporada 2, y mmm, nueva información de nuevos títulos de Far Cry en desarrollo, eh, de Dea de Space, que está teniendo problemas en PlayStation 5, que se, están trabajando para solucionarlos, y de Dea Island 2, que en principio no tendrá árbol de habilidades, sino una especie de cartas para interactuar con el videojuego, lo cual está bastante bien. Así que vamos a ponernos en situación, espero que os guste esta nueva forma de hacer vídeos, eh, de verdad. Eh, vamos, a hablar, vamos a hablar de, aquí lo tenéis, eh, la página web, ¿no? el nuevo anuncio de Sony para PlayStation 5 que podréis ver en el primer enlace en la descripción. Pues bueno, eh, estamos viendo una imagen... Eh, de eh, un nuevo anuncio ¿no? que ha realizado Sony para PlayStation 5 titulado Live from PlayStation 5 eh, en directo en PlayStation 5 por decirlo de alguna forma que presenta una serie de reportajes en directo eh, que recrean escenas ¿no? de varios videojuegos de PlayStation como God of War, Horizon, Gran Turismo entre otros, aquí en la página web tendréis el, la, el directito o sea el vídeo para poder verlo y básicamente si lo veis eh, muestra a una joven en una cueva con una antorcha encendida que es esta imagen de aquí, ¿no? Eh, una joven que recuerda mucho a Nathan Drake, ¿no? Los que hayáis jugado a la saga, pues eh, sabréis cómo acaba un Uncharted 4. No voy a hacer spoilers por si no los habéis jugado todavía. Pero básicamente eh, este juego, esta imagen, es la única del tráiler que no se ha podido identificar, ¿no? No es un juego que haya salido, ¿no? De hecho, en el blog de PlayStation pues habla de, en el blog, aquí lo podéis ver, Sony afirma que este nuevo anuncio, este nuevo anuncio insinúa la amplitud de experiencias extraordinarias que tendrán lugar en el universo de PlayStation 5 a través del estilo de un canal de noticias en directo. A ver si eres capaz de detectar todas las referencias al juego, no a los juegos. De hecho... Como informo en la página web, el copresidente de Naughty Dog, Neil Druckmann, afirmó la semana pasada que el estudio ha pasado página en la serie Uncharted, pero eso no descarta que otro estudio se haga cargo de la IP en PlayStation 5 y con la saga siguiendo en un futurible Uncharted 5. ¿no? Desde luego podemos ver esta imagen y podemos ver otra imagen en la que eh, pues bueno, esta chica pues sopla un artefacto eh, pues bueno, el polvo de un artefacto que parece una reliquia, ¿no? Haciendo referencia a un posible Uncharted, ¿no? Desde luego, eh, está bastante interesante. Y bueno, ahí en la página web podréis ver el tráiler, en el primer enlace en la descripción, para que todo el mundo lo pueda ver. No lo puedo poner, ¿sabes? Porque sabéis que pues, temas de copyright y todo esto, pues podría saltar el copy aquí en el vídeo y no nos no interesa, ¿no? Ahora vamos a hablar de PlayStation Plus, los juegos de febrero que tendréis en el segundo enlace en la descripción, antes del anuncio oficial, que muy probablemente sea el próximo miércoles. Pues eh, Bill Bill Kuhn en Twitter, como podéis ver aquí, eh, pues ha filtrado los juegos que llegarán. Y Bill Bill Kuhn se suele equivocar muy, muy, muy poquito. Eh, como podéis ver, Oli Oli Wall para PS5 y PS4, Mafia Definitive Edition para PS4, Evil Dead The Game para PS5 y PS4, y el DLC Destiny 2 Beyond Light para PS5 y PS4, ¿no? Eh, como os dice, aquí eh, los juegos llegarían el 7 de febrero al 6 de marzo, y, uh, y bueno, eh, la fuente de la filtración, como siempre, es el habitual Bill Bill Kuhn. Como os digo, suele fallar muy, 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 muy poquito en sus predicciones, por no decir nada, en los últimos años. Así que, aunque todavía quedan unos cuantos días para el anuncio oficial, eh, pues bueno, queda bastante claro que, pues bueno, cuáles serán los juegos. Así que opinad en los comentarios qué os parece que sean estos juegos, ¿no? Y ahora vamos a hablar de The Last of Us temporada 2 y de Bella Ramsey, ¿no? Todos habréis disfrutado ya, o casi todos, ¿no? De, de la serie de HBO que está triunfando una barbaridad. Eh, recientemente, eh, como pone Bella Ramsey en su tweet, pues se ha confirmado la segunda temporada y ella confirma eh, que, eh, pues bueno, eh, estará en la segunda temporada. Y esto es bastante importante porque había quien, quien podía llegar a pensar 
que con el cambio de, de Eli, ¿no? que ya sabéis que pasa un cierto tiempo del, la, del primer juego al segundo y hay una cierta evolución física, pues, eh, pues se ha hablado mucho de si Bella Ramsey iba a estar o no iba a estar presente en la segunda temporada de The Last of Us. Esto estaba obviamente relacionado con el hecho de que The Last of Us, eh, el personaje de Eli, aparece cuatro años después de los acontecimientos del primer juego. Como pone aquí en su tweet Bella Ramsey, eh, pues bueno, I forgot about Twitter for a second. Bueno, aquí lo podéis leer. Eh, pues bueno, de, se confirma, ¿no? Eh, la diferencia en el aspecto de la protagonista se percibe claramente, mientras que la propia Bella Ramsey ya tiene 19 años. Por lo tanto, podría conservar sus rasgos de aquí a cuando se rueden los nuevos episodios, lo, lo que implicaría que la actriz también va a crecer y seguramente con algún trabajo de maquillaje pues se puede plasmar mejor este salto temporal. Y después de todas las hipótesis, eh, incluso es posible que los autores de la serie decidan cambiar algo la estrategia, diluir la historia, eh, como indico en la página web, pues quizá rellenando los huecos de estos cuatro años con, a, con alguna especie de flashback, aumentando y ampliando la historia de los videojuegos, que es importante. ¿no? Y ahora hablamos de dos nuevos títulos de Far Cry en desarrollo. Todo esto lo podéis ver, como os digo, en la, en la fuente en la descripción. Dos nuevos títulos de Far Cry en desarrollo. Uno de ellos será para un jugador, mientras que el otro sería para eh, pues sería multijugador. ¿no? Uno de ellos es un shooter multijugador basado en la extracción tipo Scrape von Tarkov y ambientado en las tierras salvajes de Alaska, mientras el otro parece ser para un solo jugador. Recordad que en 2021 Jeff Groove informó en Gatesbeat de que el próximo Far Cry, eh, pues bueno, el supuesto Far Cry 7, sería un título para eh, un jugador tras la marcha del director ejecutivo de la serie Dan Hay. ¿no? Sin embargo, Tom Hederson de Insider Gaming informa que eh, pues bueno, se ha dividido en dos videojuegos. Uno sería ese supuesto Far Cry 7 y el otro estaría, pues, eh, pues bueno, sería multijugador. Uno se conoce internamente como Project Blackbird y el otro sería Project Maverick. No, no hay muchos detalles, pero dos fuentes anónimas desvelaron que Maverick cambia varias veces, ha cambiado varias veces durante el año y al parecer se trata de un shooter básico, basado en la extracción y ambientado en la naturaleza de Alaska, ¿no? con contratos, mochilas y muerte permanente. Eh, habrá amenaza de otros jugadores y tendremos que preocuparnos tanto o más por la vida salvaje y el clima gélido. Insider Gaming ha visto varias capturas de pantalla, eh, lo podéis ver aquí si clicáis en la fuente de la descripción y bueno, ahí está la noticia que creo que es bastante importante. Y por último, hablamos de, de, de Dead Space, eh, comentar rápidamente esta, esta noticia... Eh, como se puede ver en Reddit, pues Dead Space en PlayStation 5 tiene problemas gráficos con el VRS en PlayStation 5 y están trabajando en la solución. Y en el último enlace en la descripción tendréis un tráiler muy guapo, aquí está, de Island 2, cartas de habilidad, donde indica que el juego no tendrá árbol de habilidades, sino cartas. Eh, no se gestionará con el típico eh, árbol de habilidades, sino que tendrá un sistema de cartas muy chulo. Eh, de Atlas 2 que saldrá en pri a priori ¿no? el 28 de abril para PC, PlayStation y Xbox, pues utilizará lo que sus creadores denominan como un mazo de habilidades, un paquete de cartas que podríamos decir que se parece mucho a lo que han hecho con el juego este reciente que sacaron de los creadores de Left 4 Dead. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo funcionan. ¿no? Estas ideas pues, pueden estar bastante guays. Así que veremos qué es lo que ocurre. Como ya sabéis, apoyad la página web, darle muchísima caña y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao.